as previsões de chuva e o acumulado de chuvas continuam sendo as duas variáveis é, mais importantes é, para a gente cruzar com as ocupações nas áreas de risco. E nós estamos falando basicamente de risco de escorregamentos e risco de inundações. Bom, Fabio, meu nome é Marcelo, eu sou geólogo do IPT. Hoje a gente está fazendo uma vistoria na, na área aqui, né, para ver, tentar entender, fazer uma investigação do acidente, né, tentar entender o que aconteceu, enfim. E é importantíssimo para a gente saber, você estava no momento aqui, né? Estava no momento, era em torno de umas duas e pouco da manhã, umas duas e quinze da manhã, chovia muito. Foi aí uma hora e meia, quase duas horas de chuva, e em torno de duas horas da manhã já estava já tendo escorregamento. Escorregamento. Já. Só estava eu e meu filho na, na casa, eu levantei para beber água. Quando eu estou voltando para o quarto, eu comecei a ouvir barulho de estalos. estalos. E aí eu imaginei que fossem as árvores caindo. Eu cheguei até a achar que fosse tiroteio, porque eram uns estalos fortes, né? parecia tiro mesmo. Aí eu abri a porta para ver o que estava acontecendo. né? E aí o estalo continuava e eu vi toda a lama descendo. Até o rapaz aqui da, dessa última casa aqui foi meio que arrastado pela lama, né? E ele começou a gritar o nome da esposa dele e tudo. O escorregamento, a ocupação nas encostas, quando acontece, ele é muito rápido. E ele normalmente é fatal. Foi de uma vez? O material desceu? Foi, foi de uma lá? vez. É. Foi de uma vez, a gente é, desceu muito rápido. É, e aí, de quando eu olhei para trás, a lama já estava no meio do condomínio. E aí a gente já começou a socorrer as famílias, porque tinha sete crianças aqui. Tinha crianças até de um ano de idade. Você está lidando com a natureza humana no momento de maior fragilidade, ou seja, no momento em que tudo que ele tem de mais importante, ou seja, a sua própria vida, está em risco. A preocupação é você remover as pessoas preventivamente, diminuir o risco que está sobre aquelas pessoas. E isso a gente faz com base nesses cálculos matemáticos, com base em previsão meteorológica, com base em acumulado de chuvas, né? é, com base no conhecimento da geometria do terreno, como é que ele pode se comportar diante de chuvas. Então são essas as informações que a gente ao longo desses anos todos veio maturando, veio amadurecendo e hoje o plano preventivo de defesa civil ele é a maior ferramenta que nós temos para identificar, diminuir, mitigar os riscos e dar resposta rápida a quando acontecem essas situações de chuvas intensas.